सॉरी सर कॉलेज टाइम अच्छे इंको बस में रात कदा लेट सर लेटे क्लास मिसन कदमी ना असले लेट अडमिशन इपटे नोज क्लास सी क्लब रोज क्लास प्राण प्राण पैना पर्व चुनाव प्राण पैना पर्व प्राण चुनाव नीला मत स्टूडेंट फस्ट चुस्ना इंतजार आर एन आर् कॉलेज आर एन आर् कॉलेज इंदा बस इपड़ वीलिला इंका कॉलेज मन क्लास युवतों सिग्पड़े मन लॉ कॉलेज चुटू देशा की द्रोहम चय्यो वी चूसी भावी भारत युवत चलो पड़ी पेड़ी पड़ते देश इंस्पैर नु चूसी इंस्पैर क्लास माने लाइफ मन चूसी मिगता क्लास इंस्पैर चलवे रे वील शिक्ष अमल फस्ट तपूर्ण शिक्षा विधि इप्ड प्रमाण स्वीकार प्रमाणमेंगर 
ไหมอย่าไปนะเป็นราบาดฉันเลยราบาดปะดาమంచివే <laughs> కానీ <laughs> అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఇక్కడికి రావాల్సి వచ్చింది సార్ బాగా చదువుకుని లాయర్ అవ్వాలని నీ పట్టుదలు చూస్తుంటే నాకు మచ్చత ఇస్తుంది నువ్వు అనుకున్న తప్పనిసరిగా సాధిస్తావు నీకు నా పూర్తి సహకారం ఎప్పుడు సార్ కానీ ఒకటి ఇక్కడ సచ్చ అనే పిల్లి గడ్డం వాడు ఒకడు ఉన్నాడు వాడికి గడ్డం తక్కువ అల్లరి ఎక్కువ వాడికి తెలియకుండా నా స్టాఫ్ రూమ్ లో నీకు పాఠాలు చెప్తాను జాగ్రత్త వాడికి తెలిస్తే నీకు పంగనామా నా శవానికి పెంచనామా ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనే తెలియని ఉంచా నువ్వు ఇక్కడ వాట్ మ్యామ్ నిన్న డాష్ ఇచ్చావు ఇవాళ డిస్టర్బ్ చేస్తున్నావు నీకు వేరే పని లేదా నీది కాలేజేనా మరి నిన్న కాలేజ్ పెరుగుతగా నలా నవ్వు ఆర్ఎన్ఆర్ లా కాలేజ్ స్టూడెంట్ ఎవడు లాయర్ అవ్వడు అలాంటిది నువ్వు ఈ కాలేజ్ లో జాయిన్ అవ్వడానికి వస్తుంటే నవ్వు రాదా చూడండి నువ్వు ఒక అబ్బాయిని పొగడాలనుకో నువ్వు హృతిక్ రోషన్ లా 
ఉన్నావంటావు అదే విధంగా ఒక అబ్బాయి ఒక అమ్మాయిని పోగడాలనుకోండి నువ్వు ఐశ్వర్యరాయలా ఉన్నావంటా చూసావా అందులో కూడా ఇలా ఉంది బయట పక్షులు కిలకిల జలపాతం జలజల ఏడిచే మనుషులు విలవిల హిట్ అయిన సినిమాకు జనం బిలబిల ఒక్కటేలా నవ్వాలా రావాలా పోవాలా ఉండాలా చావాలా బతకాలా అలా ఇలా ఎలా అన్నిట్లోనూలా ఉంది మనిషి జీవితమే ఇలా రాలేని జీవితం ఎలా రా <laughs> చిల్లు పడింది ఏంట్రా చిల్లు పడలేదు మేమే ఇట్టాం అరే అసలు గారికి చిల్లు ఎందుకు పెడతారో చెప్పరా టెలిస్కోప్ లో చూసినట్టు అమ్మాయిల్ని చూడ్డానికి ఏది ఈడెవడ్రా కొత్తగా కాలేజీలో జాయిన్ అప్పుడే అమ్మాయిలు వేసుకుని తిరుగుతున్నాడు ఈడి సంగతి చూడాలరా ఇంతకీ నీ పేరు చెప్పలేదు అంజలి నీ పేరు ఆదిత్య ఈ లైబ్రరీని ఇక్కడ నాకు రూ పెట్టాడు అడ్రస్ లేకుండా పోయాడు మీరు రూ పెట్టకుండా ఏం కావాలో చెప్పండి రెండు హృతిక్ రోషన్లు రెండు షారుఖ్ కళ్ళు తీసుకురా ఏంటి వాళ్ళు ఏమన్నా నా చేతులు దోషలా అడగానే చేసేసి ఏడి ఏడుగా తీసిచ్చేయడానికి దాసు హృతిక్ రోషన్ అంటే కోక్ షారుఖ్ ఖాన్ అంటే పెప్సి ఓహో ఆ రూట్ లో వచ్చారా చెప్తా అవ్వ నాకొద్దు థాంక్స్ మరి టిప్పిన్ ఏమన్నా చేస్తావా వద్దండి పొంటి వద్దండి కాపీ అది వద్దండి మంచి నీళ్ళన్నా తాగుతావా ఈ ఫ్రీ అవి కూడా వద్దండి ఎందుకొద్దు తినకూడదు తినకూడదా ఎందుకు తినకూడదు చెప్పకూడదు ఎందుకు చెప్పకూడదు అడగకూడదు ఎందుకు అడగకూడదు అదంతే చూడు ఈ తినడాలు తాగడాల విషయంలో నన్ను బలవంతం చేయొద్దు ప్లీజ్ మిగతా విషయాల్లో ఏం చెప్పమన్నా చేస్తాను హలో రా బ్రదర్ రా కూర్చో ఏంటి ఏంటేంటో చెప్పేస్తున్నావు ఏం చెప్పినా చేస్తావా చేస్తాను బ్రదర్ అరే మన కాలేజీకి పెద్ద హీరో వచ్చాడు రా ఏం చెప్పినా చేస్తా అట అచ్చరే మన లా కాలేజీ గ్రౌండ్ అంతా వంద రౌండ్లు సరదాగా రన్నింగ్ చేయమంటే చేస్తావా చేస్తాను బ్రదర్ ఓకే అయితే సరదాగా మమ్మల్ని అందరినీ ఎంటర్టైన్ చేయడం కోసం డాన్స్ చేస్తావా డాన్స్ అంటే నాకు అంత బాగా రాదన్నా కూడా నాకు డాన్స్ ఏ కావాలి అది కాదు అదే చెయ్యాలి ఎలా చేయాలని ఆలోచిస్తున్నావా వెరీ సింపుల్ కుంఫు కథకళి కూచిపూడి డిస్కో బ్రేక్ ఇవన్నీ మిక్స్ చేసి ఆల్ ఇన్ వన్ గా చాలా అందంగా చేయాలి ఓకే ఏంటి ఆలోచిస్తున్నావు ఓ రైట్ 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 నీకు హీరోయిన్ చూడాలి కదూ హీరోయిన్ ఎవరిని చూద్దాం అబ్బా మా నిషా కొయ్యరాలు అయితే బాగుంటుంది అమ్మా అబ్బా ఎంత బాగా చెప్పావు అయితే మనిషి కొయ్యరా రావయ్య మగడ ఆడపిల్ల ఏంటలా సిగ్గుపడతా నువ్వు హీరో నేను మనిషా కోయిరా
అరే రే 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 ఐ యామ్ సారీ బ్రదర్ ఎమోషనల్ కాల్ చేసుకున్నాను అడ్జస్ట్ అయిపో ఏది ఏమైనా నువ్వు చాలా గ్రేట్ బ్రదర్ అసలు కాలేజ్ అంటేనే కళాశాల అందులో అన్ని కళలు నేర్పాలి నువ్వు అన్ని కళల్లో ఆరిపోయి ఐ మీన్ ఆరి తేరిపోయి ఉన్నావు కాబట్టి నాలో ఉన్న కళాకారుణ్ణి అందరికంటూ బయటకు వచ్చేలా చేసావు నాలో ఉన్న టాలెంట్ ని నలుగురికి తెలిసేలా చేసావు నీలాంటి కళ పిసాచి ఈ కాలేజీలో ఉండటం ఈ కాలేజీ చేసుకున్న దుర అదృష్టం నువ్వు ఏదో రోజు ఎక్కో వెళ్ళిపోతావు నాకెందుకు <laughs> 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 వెళ్తాం అది మా ఫ్రెండ్ ఫోన్ చేసి నేను జగదాంబ సెంటర్ లో ఉన్నాను రమ్మని చెప్పాడు అందుకే ఇటు వచ్చాను నీకు ఫోన్ చేశాడా కాదు కాదు నేను ఫోన్ చేస్తే రమ్మని చెప్పాడు ఓకే బాయ్ సి అది ఇక్కడ చదువుతున్నావేంటి ఏ ఒకసారి అటు చూడు చదువుతున్నావేరా ఊరికే తిరిగేస్తున్నా ఊరికే తిరగడానికి లా పుస్తకాలు ఎందుకు రా సరదాగా ఏ శిక్ష పుస్తకాలైనా తిరిగేయచ్చుగా అక్కడికి మీరు మాత్రమే చదివేవాళ్ళు మేము జులాయిగా తిరిగేవాళ్ళం అనే ఇంకొకసారి ఇలా కనపడ్డావో నరికి చూసావా ఈ కాలేజీలో చదువుకోవాలంటే చాలా డేంజర్ చదువుకునే వాళ్ళని పురుగు కంటే హీనంగా చూస్తారు ఆ సత్య చదువుకోడు ఇంకొకరిని చదువుకోనేవాడు అది నువ్వు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి చదువుకోవాలనుకుంటే ఎలాగైనా చదువుకోవచ్చు సత్య చూసిన అభ్యంతరం పెట్టకుండా పైగా అతను మెచ్చుకునేలా చదువుకుంటాను ఓకే బాయ్ రే ఇప్పుడు మనోడు ఆర్ఎన్ఆర్ లా కాలేజ్ స్టూడెంట్ అనిపించుకున్నాడు రా హలో బ్రదర్ లా కాలేజీలో కూర్చొని సినిమా పత్రికలు చదువుతూ పెద్ద లాయర్ వైపు ఇలాంటి టైంలో నేను అస్సలు డిస్టర్బ్ చేయకూడదు క్యారీ ఆన్ క్యారీ ఆన్ థ్యాంక్ యూ వాడు మనల్ని మోసం చేస్తున్నాడు భయ్యా ఏం చేశాడు సినిమా పుస్తకాల్లో లా పుస్తకాలు పెట్టుకుని చదువుతూ వాడు మనల్ని చీట్ చేస్తున్నాడు భయ్యా నువ్వు చదవద్దన్నా లెక్క చేయట్లేదంటే 
నిన్ను ఫూల్ని చేస్తున్నట్టే కదా భయ్యా పెప్సీలో బిస్కీ లాగా సినిమా పత్రికల్లో లా బుక్స్ పెట్టి చదువుతాడా లాభం లేదు వీడికి ఇక బేస్ బాల్ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాల్సిందే హలో భయ్యా ఏంటి భయ్యా బేస్ బాల్ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారా నాకు బేస్ బాల్ అంటే చాలా ఇష్టం నేను ఆడతానే వెళ్ళి అటెండెన్స్ పెంచుకుని వస్తాను నువ్వు చదువుతున్నావు రేయ్ వీడిని తీసుకురాంట్రా నువ్వు చేసింది మామూలు నేరం అనుకుంటున్నావా చదువుకోవడమే తప్పైతే సినిమా పుస్తకాల్లో లా బుక్స్ పెట్టి చదువుకోవడం లేదని చీట్ చేయడం రెండో తప్పు దానికి నేను నీ కాలేజ్ నుంచి పర్మనెంట్ అలా చేయడం నా తప్పే దానికి నువ్వు ఏ శిక్ష విధించినా నేను భరిస్తాను కాలేజ్ మాత్రం మనం భయ్యా కుదరదురా నా క్లాస్ లో ఎవరు చదువుకోవడం వీళ్ళు భయ్యా మిగతా వాళ్ళ పరిస్థితి వేరు నా పరిస్థితి వేరు నాకు చదువు తప్ప వేరు దిక్కులేదు భయ్యా చదువుకుంటే నేను చచ్చిన వాడితో సమానం ప్లీజ్ భయ్యా ప్లీజ్ నన్ను కాలేజ్ నుంచి దూరం చేయొద్దు చిన్నపిల్లల చదువుకోవాలని అలా బతిలో అడుగుతున్నాడు కేమరా వాళ్ళ ఇంట్లో ఏం ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో మనకేం తెలుసు ప్లీజ్ భయ్యా ప్లీజ్ సరే చదువుకో నిజంగా ముందు ఐదు నిమిషాలు నువ్వు ఈ సర్కిల్ లో నిలబడాలి నిలబడతావు మరి అంతేనా అంతే కాకపోతే ఏం జరిగినా నువ్వు ఆ సర్కిల్ లో ఐదు నిమిషాలు నిలబడాలి ఒకవేళ బయట అడుగు పెట్టావు అనుకో నువ్వు చదువుకోలేవు అలాగే చూపించినందుకు సత్యా ఇచ్చిన బేస్ బాల్ ట్రీట్మెంట్ నా సంగతి వదిలే 
నువ్వేంటి చచ్చిపోతాను అంటున్నావు వీళ్ళ నాన్న నేను లైఫ్ లో సెట్ అయితే మా పెళ్లి చేయని అంటున్నాడు లాయర్ అయితే కదా నేను లైఫ్ లో సెట్ లేదు ఆ సత్యగాడు చదువు పేరు చెప్తేనే చావు కొడుతున్నాడు ఏం చేయాలో అర్థం కావటం లేదు అయితే చావు దానికి పరిష్కారం అనుకుంటున్నావా రవి ఆలోచిస్తే ప్రతి సమస్యకి ఓ సొల్యూషన్ ఉంటుంది సత్యాన్ని ఒక్కడికే కాదు మళ్ళా చదువుకునే ప్రతి ఒక్కడికి సమస్య ఈ సమస్యకు పరిష్కారం ఆలోచించాలి చిన్నప్పుడు చదువుకోవాలంటే మాస్టర్ తో దెబ్బలు తిన్నావు ఇప్పుడు చదువుకోవాలంటే తోటి విద్యార్థులతో దెబ్బలు తింటున్నావు అనమాట ఆ సత్యగాడు ఏంటా నీ పట్ల అలా తయారయ్యాడు తన ఒక్కడికే కాదు సార్ నా అలా చదువుకునే ప్రతి ఒక్కడికి సమస్య అందుకు నేను పరిష్కారం ఆలోచించాను దానికి మీ సహకారం కావాలి సార్ గుడ్ మార్నింగ్ బ్రదర్ అలా అనుమానంగా చూడకు బ్రదర్ మొన్న నువ్వు ఇచ్చిన బేస్ బాల్ ట్రీట్మెంట్ తో నాకు జ్ఞానోదయం అయింది చదువుకి టాటా చెప్పేసి ఎంజాయ్మెంట్ లో ఎంటర్ అయిపోదాం అనుకుంటా వెరీ గుడ్ ఇది హ్యాండ్ ఐరన్ రాడ్ ఏం పర్సనాలిటీ బ్రదర్ నీది ఈ పర్సనాలిటీ చూసి ఈ పాటికి ఎంత మంద అమ్మాయి లవ్ లో పడిపోయి ఉంటారు మిర్చిపోతున్నాయి ఎవరి కోసం రోమియో జూలియా చరిత్రలో నిలిచిపోయారంటే కారణం ప్రేమ లైలా మధురం ఇప్పటికే మర్చిపోలేకపోతున్నావు అంటే కారణం ప్రేమ దేవదా సినిమాలు ఇప్పటికే చూస్తున్నావు అంటే కారణం ప్రేమ అంటే ప్రేమ అంటే ఎంత గొప్పదా అంతకంటే గొప్పది అసలు మన లౌకిక రాజ్యం లవ్ తోటే స్థాప్త అయింది మన లా కాలేజీ కొంచెం స్పెల్లింగ్ మారిస్తే లవ్ కాలేజీగా అసలు ఇంతెందుకు బ్రదరు ప్రేమలో పడని వాడు మనిషే కాదు మీరు ప్రేమ గురించి చెప్తూ ఉంటే నాకు ఎంతో అర్థమైపోయినట్టుగా ఉంది కానీ ఏమి అర్థం కావట్లేదు అదే ప్రేమ అంటే ప్రేమ గురించి పూర్తిగా తెలుసుకోవాలంటే అన్ని రకాల ప్రేమ కథలు చదవాలి తెలుగు కన్నడ ఇంగ్లీష్ మలయాళం అనే భాష భేదం లేకుండా అన్ని రకాల ప్రేమ సినిమాలు చూడాలి 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 ఆ కథలో ఉన్న లవ్వర్ నువ్వే అని ఫీల్ అయిపోవాలి ఫీల్ అయిపోవాలి అప్పుడే నీ మనసు ప్రేమించడానికి రెడీ అయి నేను ప్రేమలో ముంచేస్తుంది ఓకే అయితే ఈ రోజే ఇప్పుడే మీరు చెప్పిన పనులన్నీ చేసేస్తాను వస్తాను ప్రేమ గురించి అంత గొప్పగా చెప్పి ఎవరినైనా ప్రేమించారు
మేలుకుని ప్రేమ కథలు చదివాను బ్లౌజ్ సినిమాలు చూశాను ఆ పడిచి నాకు ఏదో అవుతోంది వామిటింగ్ అయితే వాష్ మెషిన్ దగ్గరికి వెళ్ళు అదైతే బాత్రూమ్ నేను మంచి ఊపి మీద ఉన్నాను ఇదంతా లవ్ స్టోరీస్ ఎఫెక్ట్ ఎఫెక్ట్ కావచ్చు సైడ్ ఎఫెక్ట్ కావచ్చు అదేంటో నేను తెలుస్తాను హార్ట్ పేషెంట్ లా గుండెలో నొప్పిగా ఉందా ఉంది సార్ అల్సర్ పేషెంట్ లా కడుపులో మంటగా ఉందా ఉంది సార్ బేబీ పేషెంట్ లా రక్తం ఉరకలేస్తోందా వేస్తోంది సార్ మెంటల్ పేషెంట్ లా పిచ్చి పిచ్చిగా పిచ్చి పిచ్చి ఉంది సార్ పైల్స్ పేషెంట్ లా నిక్కిన మాస్టర్ అయ్య మాస్టర్ చెప్పిన లక్షణాలన్నీ నేను అలా ఉన్నాయి కదా అయితే నేను మనసు ప్రేమించడానికి రెడీ అయినట్టే ఎవరిని ప్రేమించమంటో మరి నన్ను మాత్రం కాదు మాస్టర్ అయ్య ఎవరిని ప్రేమించమంటో చెప్పు మరి చెప్తా ఎవరిని ప్రేమించాలి అనేది ఎవరో చెప్తే అది ప్రేమ అనిపించుకోదు ఎవరు చెప్పకుండా ఎవరికి చెప్పకుండా పుట్టేదే ప్రేమ అలాంటి ఆ ప్రేమ మనం ఎవరిని ప్రేమించాలో నిర్ణయిస్తుంది ఆ విషయం మనకెలా తెలుస్తుంది ఏ లవర్కైనా తనకి ఎవరి మీద ప్రేమ ఉందో తెలుసుకోవాలంటే ఏకాంతంగా కూర్చొని కళ్ళు మూసుకొని ఏకాగ్రతతో చూస్తుండాలి అలా కళ్ళు మూసుకున్నప్పుడు నీకు తెలిసిన వాళ్ళందరూ నీ కళ్ళ ముందు పాసే వెళ్తూ ఉంటారు వెళ్తూ ఉంటారు వెళ్తూ ఉంటారు ఎవరైతే నీ కళ్ళ ముందు ఆగిపోతారు ఆ అమ్మాయి నీ ఎవరు నీ ఎవరు నీ ఎవరు అలా లవర్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుని రా ఆ తర్వాత ఏం చేయాలో నేను చెప్తాను అలాగే భయ్య చాలా మంది అమ్మాయిలు వచ్చారు కానీ వాళ్ళంతా చెదిరిపోయారు చివరికి ఒకే ఒక బ్యూటీ నా కళ్ళ ముందు నిలిచిపోయింది వెంటనే అమ్మాయిని నా నర నరాల్లోకి హృదయంలోకి ఎక్కి చేసుకున్నాను అప్పటి నుంచి నా ఒళ్ళంతా ఒకటే లవ్ పాయిజన్ అయిపోయింది కావంటే నా గుండె చప్పుడు విను లవ్డప్ లవ్డప్ అంటుంది నా కండ్రప్ సౌండ్ విను లవ్ రేప్ లవ్ రేప్ అంటున్నాయి ఇక నా వాళ్ళ కాదు వెళ్ళి వెంటనే అమ్మాయికి ఎప్పుడు స్పీడే అయితే స్లో అయిపోమంటావా అప్పుడు ఎవడో ఓటెక్ చేసి వెళ్ళిపోతాడు నువ్వు అన్ని ఇలాగే మాట్లాడతావు అసలు నేను ప్రేమించిన అమ్మాయి ఎవరు నువ్వు ఏమీ చెప్పొద్దు ఒక్క విషయం గుర్తుంచుకో ఈ జనరేషన్ లో కాలు జారినా పర్లేదు గానీ మగవాడు మాత్రం నోరు జారకూడదు ప్రేమ విషయం ప్రేయసి చెప్పి సక్సెస్ అయ్యే వరకు ఎవ్వరికీ తెలియకూడదు కర్మ కాలిని లవ్ మ్యాటర్ ఫెయిల్ అయిందనుకో స్టూడెంట్స్ అందరి ముందు నువ్వు ఫూల్ అవుతావు ఇదిగో నీ లైఫ్ తేల్ కట్ అయిపోతుంది 
నువ్వు చెప్పింది మరి నేను అమ్మాయి మనసు గెలుచుకునేదెలా చూడు బ్రదరు ఏ అమ్మాయి అయినా ఎలాంటి వాడిని ప్రేమించాలనుకుంటుంది అమ్మాయిని ఏడిపించని వాడిని బుద్ధిగా చదువుకునేవాడిని నలుగురికి మంచి చేసేవాడిని నలుగురితో మంచిగా ఉండేవాడిని అయితే అమ్మాయి నన్ను ప్రేమించే ఛాన్సే లేదు ఎందుకు ప్రేమించదు ప్రేమిస్తుంది నువ్వు అలా మంచిగా మారిపోతానంటే నిన్న అమ్మాయి ఖచ్చితంగా ప్రేమిస్తుంది కాకపోతే నువ్వు చేసే ఆ మంచి పనులు ఆ అమ్మాయి చూసేలా చేయి నీ మీద మంచి పారేసుకుంటుంది అర్థమైపోయింది అయితే ఈ రోజు నుంచి నేను పూర్తిగా మారిపోతాను ఈ కాలేజీనే మార్చేస్తాను మొదటి పెడతా జన్మభూమి కార్యక్రమం మొదలు పెడతాను ఆ అమ్మాయిని నా వైపు తిప్పుకుంటాను ఆఖరికి దొడ్లు కూడా క్లీనింగ్ చేస్తున్నాడు భయ్యా నువ్వు నోరు మూసుకొని పని చేయవయ్యా బుద్ధున్నారా మీకు పవిత్రమైన భారతదేశంలో పుట్టి ఆడపిల్లల్ని ఏడిపిస్తారా ఐఎమ్ వెరీ సారీ మై డియర్ సిస్టర్ సిస్టర్స్ అవును ఇక్కడున్న మీరందరూ మా సిస్టర్ భయ్యా అంత మాట అనుకో భయ్యా ఆ గ్రీన్ చుడిదారిని నేను ప్రేమిస్తున్నాను ఆ మాట నావంటే చంపేస్తాను వీళ్ళలో చెల్లిని తల్లిని చూడండి రా అల్లే పెళ్లి కాకుండా వాళ్ళ తల్లిని చూడడం బాగోదేమో భయ్యా అయితే పెళ్లైన వరకు చెల్లిని పెళ్లైన తర్వాత తల్లిని చూడండి ప్రతిజ్ఞ చేయండి భారతదేశము మా మాతృభూమి భారతీయులందరూ జెంట్స్ మా బ్రదర్స్ లేడీస్ మా సిస్టర్స్ ఒక్క నా లవర్ తప్ప మాస్టారు <laughs> నా కాళ్ళు పట్టుకున్నాడు కొంప తీసి నా కాళ్ళు లాగేస్తాడండి నాయన నాకు తెలిసి నేనే తప్పు చేయలేదు దయచేసి నా కాళ్ళు పట్టుకోకు నన్ను క్షమించు గురు బ్రహ్మ గురు విష్ణు గురుదేవో మహేశ్వర గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమ బాబు నువ్వేనా పాడింది అవును సార్ నేనే పాడాను సార్ ఈ రోజు నుంచి మీరేం చెప్తే ఆ పని చేస్తాను సార్ ఆశీర్వదించండి సార్ ఆశీర్వదించండి ప్రిన్సిపాల్ గారు అప్పటికి నాకు చాలా స్థానవుతారేంటి అలాగే ఆశీర్వదిస్తాను అదేండి పనులపా నాకు కూడా ధనం పెట్టారు ఆశీర్వదిస్తా శేఖరమే త్రీ నాట్ టూ ప్రాప్తస్తు అదే శుభం My dear criminals, sorry students, in criminal court, deal with the culpable homicide. If the actor wish to deprive the father, 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 నీ బదులు ప్యూన్ కొస్తాడు కానీ కూర్చోండి సత్య ఎంత మారిపోయాడే అందరినీ కంట్రోల్ చేస్తూ రియల్ హీరో అనిపించుకుంటున్నాడు వీటి గురించి మీరు ఇంకా తెలుసుకోవాలంటే సెక్షన్ టూ నైన్టీ నైన్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ త్రీ నాట్ టూ బాగా స్టడీ
మరి రక్తం ఇవ్వడానికి ఎందుకు అలా ఏడుస్తారు నేను రక్తం ఇవ్వడానికి బాధపడలేదు భయ్య రక్తం ఇవ్వలేకపోతున్నందుకు ఫీల్ అవుతున్నాను ఏమైంది నా రక్తం పాన్ పరాగతో కుళ్ళిపోయింది సిగరెట్లు తాగి పగ చూరిపోయింది ఇది రోగాల పుట్ట కుళ్ళిపోయిన పుట్ట బీటల వారిన మెట్ట మరి రక్తం ఇచ్చేదట్ట వాడేమిట్రా బావిలో నీళ్లు తోడించినట్టు బాడీలో రక్తం తోడించేస్తాడు సేవా కార్యక్రమం రా ఈ మధ్య సత్య చాలా మారిపోయాడు కదా అందుకే రక్తదానాలు చేయించేస్తారేది అరటి పండుతో ఆమ్లెట్ మీరు ఇలాగే మంచి మంచి అట్టు సంకలు గుద్దుకుంటూ ఉండండి ఏదో రోజు సంక నాకం చేస్తాడు ఆడ సంగతి మీకు తెలియదు నా సిల్లి గారు బిల్లు ఎంత వరకు ఇవ్వలేదు ఎక్స్క్యూజ్ మీ డాక్టర్ ఎస్ ఈ బ్లడ్ క్యాంప్ నేనే అరేంజ్ చేశాను ఎవరికి చెప్పకండి ఎందుకని నాకు ఇష్టం ఉండదు సార్ నేను చేసే పని నలుగురికి ఉపయోగపడాలనుకుంటానే కానీ నలుగురికి తెలియాలని నేను ఎప్పుడు అనుకోను సార్ ప్లీజ్ సార్ దయచేసి ఎవరికి చెప్పకండి ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ హాయ్ ఓ హాయ్ నువ్వు అంతా విన్నాను యు ఆర్ రియలీ గ్రేట్ నీలాంటి వాడు సిటీకి ఒక్కడుంటే చాలు నువ్వు మరి అది ఖర్చులో బాధితుల కోసం ఏదో మనిషిగా నా వంతు హెల్ప్ నేను చేస్తున్నాను నువ్వు మరి నన్ను పొగిడేస్తున్నావు అలా అనుకోవటం నీ గొప్పదనం ఎనివే మై హార్టీ కంగ్రాచులేషన్ అవును నువ్వు బ్లడ్ ఇచ్చావా జా ఇద్దరం కలిసి వీడు నన్ను చదువుకునేవాడు వాడు నీలాంటి వాడు ఒక్కడుంటే చాలంది బ్రదరు బ్రదరు నేను వెంటనే వెళ్ళి నా లవర్ తో ఆయన నువ్వు నేను అసలు అసలు పోని పోని మళ్ళీ మొదలుకొచ్చావు మళ్ళీనా చూడు లైఫ్ లో ఏ విషయంలోనైనా తొందరపడచ్చు కానీ ప్రేమ విషయంలో మాత్రం తొందరపడకూడదు ఏ ఐ లవ్ యూ అనేది ఆ అమ్మాయి సైడ్ నుంచి వస్తేనే మనకి ఫుల్ గ్రిప్ ఓ మరి ప్రేమ వైపు నుంచి రావాలంటే ఏం చేయాలి మూడు నెలలు కాలేజ్ మానేయాలి మానేయాలా కాలేజ్ మానేయాలా మూడు నెలల అయ్యి బాబాయ్ మూడు సెకండ్లు కూడా అమ్మాయిని చూడకుండా ఉండలేదు మరి అప్పుడే నీ లవర్కి నీ మీద విరహం పుట్టేది మరుగు తొట్లు కడిగిన ఆ మహానుభావుడు ఎక్కడా కాలేజీ గోడల కన్నాలకు కూడా సున్నాలు కొట్టిన ఆ సుందరాంగుడు ఎక్కడా క్యాంపస్ లో చెత్త నుడిచి సమాధానం చేసిన నా డ్రీమ్ బాయ్ ఎక్కడా ఎక్కడా అని వెయ్యి కళ్ళతో నీ లవర్ ఎదురు చూస్తుంటే మూడు నెలల తర్వాత నువ్వు కనిపించేసరికి అమాంతం వచ్చి నేను వాటేసుకుంటుంది నువ్వు చెప్పింది చాలా కరెక్ట్ నిజమే నేను పొరపాటున తొందరపడే అమ్మాయితో ఐ లవ్ చెప్పేసి ఉంటే నా లైఫ్ టైటానిక్ షిప్ అయిపోయింది నువ్వు నా లవ్ కోచు మాత్రమే కాదు నా ప్రేమ జీవితానికి శ్రీకృష్ణుడు కూడా ఈ అర్జునుడు నువ్వేం చెప్తే అది చేస్తాడు ఈ రోజు నుంచి మూడు నెలల వరకు నాకు నేనే కాలేజ్ కి బంద్ ప్రకటించుకుంటున్నాను నా చదువు డిస్టర్బెన్స్ ఉంటుంది ఆ తర్వాతే కనిపిస్తాను వెరీ గుడ్ నీ రాక కోసం నీ లవర్ వెయ్యి కళ్ళతో ఎదురు చూస్తుంది నువ్వు వచ్చే లోపు నా ఎగ్జామ్స్ అయిపోతాయి తీసుకొచ్చావు <laughs> అంటే యాక్చువల్లీ నిన్న ఇక్కడికి ఎందుకు పిలిచానంటే అది అక్కడ ఏముందో చదువు ఐ లవ్ యూ చదువు ఐ లవ్ యూ అంజలి అది చదువు Hmm. I love you. Thank you. I love you too. Huh? What? Come on, Adi. I'm going to pray for you. Huh? No! No! Anjali, you're going to die. You're going to die. 
అది కాదు అది చూడు నువ్వు నాతో సరదాగా ఉన్నావని నేను నీతో సరదాగా ఉన్నాను అంతే ప్లీజ్ ఈ లో ఎగ్జామ్స్ అయిన తర్వాత నువ్వు ఎవరు నేను ఎవరు యు జస్ట్ ఫ్రెండ్స్ దట్స్ ఆల్ ఆది అయినా సర్ నా జీవితంలో ప్రేమకి చోటే లేదు ఆది ప్లీజ్ ఆది చోటు లేకపోవడం ఏంటి ఆ రోజు సత్యతో ప్రేమ ఎంత గొప్పదని చెప్పావు ప్రేమలో పడని వాడు మనిషి కాదన్నావు గాడ్ అసలు ఆ మాటలు వినే నేను ప్రేమలో పడ్డాను ఎప్పుడు ఇలా అంటావు ఏంటి అంజలి అది వేరు ఆది అప్పుడు కాలేజ్ బాక్ కోసం ఏదో అలా చెప్పాను అదంతా వదిలే ప్లీజ్ నాకు నా చదువు ముఖ్యం నాకు నువ్వు ముఖ్యం డోంట్ బి అ ఫూల్ అంజలి ఇదంతా జరిగే పని కాదు ఏ అదంతే ఆది అలా అనుకు నేను తట్టుకోలేను నువ్వు కాదనా నేను ప్రేమిస్తూనే ఉంటాను ఆది ఐ లవ్ యు ఐ లవ్ యు ఆది 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 ప్లీజ్ ఆది జీవితంలో ప్రేమ పరిస్థితి కూడా ఇంతే అంజలి నన్ను ప్రేమిస్తే నీ ప్రేమ కూడా ఇలాగే చిరిగిపోతుంది హాయ్ అది హాయ్ ఏది మీ ఫ్రెండ్ ఎక్కడ తను కాలేజ్ కి రాదంట రాదా ఏ ఏమో కాలేజ్ కి రావా అంటే తిట్టి పంపించింది హాయ్ ఓ కోపమా జ్వరం వస్తే తగ్గడానికి ట్యాబ్లెట్ ఉంది తలనొప్పి వస్తే తగ్గడానికి ట్యాబ్లెట్ ఉంది కోపం వస్తే తగ్గడానికి ట్యాబ్లెట్ ఉంటే ఎంత బాగుండో కదా ఏ హాయ్ డాలింగ్ ఇక్కడున్నావా పుడితే నీ ఇలా పుట్టాలి ఎం చక్క నీకు ఏడుపుండదు నవ్వుండదు నీకొక చెత్తనే అనగనగా ఓ కూళ్ళో ఒక అమ్మాయి ఉందట మూను అలా బొమ్మలా కూర్చోటే ఎలా చిన్నప్పుడు బొమ్మ కొని పెట్టలేదని చెప్పి అన్నం తినడం స్కూల్కి వెళ్ళడం మానేసిందట చిన్నతనం కదా తప్పు లేదులే పెద్ద అయ్యాక ప్రేమించిన కుర్రాడు కాదన్నాడని చెప్పి అన్నం తినడం కాలేజ్కి వెళ్ళడం మానేసిందట తప్పు కదా కదా కాదు లాయర్ అవ్వాల్సిన వాడిని లవర్ అవ్వమంటావు న్యాయమా ఆ అబ్బాయి పరిస్థితి ఏంటో అర్థం చేసుకోవాలి కదా పట్టాల మీద నడిచే రైలు బండిని రోడ్డు ఎక్కమంటే ఎక్కుతుందా ఏంటలా తలదించుకున్నా ఎత్తు నీకు విషయం తెలుసా బాగా చదువుకోవాలనుకునే వాళ్ళు లవ్ లో పడితే లోయలో పడినట్టే అటు లవ్ ఫెయిల్ అవుతుంది ఇటు లైఫ్ ఫెయిల్ అవుతుంది ఆ అబ్బాయికేమో ఫెయిల్ అవ్వాలని లేదు ఆ అమ్మాయి ఫెయిల్ అవ్వాలని కోరుకుంటుందా ఆ అమ్మాయి కాలేజ్ మానేస్తే తన గురించే మానేసిందని ఆ అబ్బాయి కూడా కాలేజీకి రావటం మానేస్తాడు దాంతో లాయర్ అవ్వాల్సిన అంబిషన్ కాస్త స్మాష్ అయిపోతుంది ఆ అబ్బాయి కెరీర్ పాడవకుండా ఉండాలంటే నువ్వు ప్రేమని మర్చిపోయి కాలేజీకి రా వస్తావు కదూ వస్తావు కదా ఏదమ్మా ప్రామిస్ చేయి ప్రామిస్ చేయి ప్రామిస్ చేయి ప్రామే సత్యాగాడు కాలేజ్ కొచ్చి మూడు నెలలు అయిపోయింది మన లైఫ్ ఇలా అయిపోయిందిరా భయ్యా మూడు నెలలు ఏమైపోయావు భయ్యా నువ్వు కనిపించబోయేసరికి మేము ఎలా అయిపోయా తెలుసా భయ్యా నువ్వు లేక మా మనసు మనసులో లేనట్టు ఉంది భయ్యా మాకు ఏదోలా ఉంది మీకే అలా ఉంటే తనకి ఎలా ఉంటుంది ఎవరికి నా హృదయానికి 
నా డ్రీమ్ గో ఎక్కడ ఎక్కడా నీ వెయ్యి కళ్ళతో నేను ఎవరు ఎదురు చూస్తుంటే మూడు నెలల తర్వాత నువ్వు కనిపించేసరికి అమాంతం వచ్చి నేను వాటేసుకుంటుంది నన్ను ఇంకా చూడలేదు చూసిందంటే పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి అమాంతం నా గుండెల మీద వాలిపోతుంది నేను కాలేజీకి రాకపోతే నీకు చాలా కోపం వస్తుందని నాకు తెలుసు నువ్వు రాకపోతే నా కోపం ఎందుకు నాకు తెలుసు నువ్వు ఎందుకు ఇలా మాట్లాడుతున్నావు అని ఇక నీ కోపాన్ని నువ్వు మర్చిపో ఈ మూడు నెలలు నీ క్షణం ఒక నిమిషంగా నిమిషం ఒక గంటగా గడిచిందని నాకు తెలుసు నేను లేకుండా నువ్వు ఇంతకాలం పడ్డ విరహబాధని ఓ పీడకలుగా మర్చిపో ఒట్టేసి చెప్తున్నాను ఇంకెప్పుడు నేను వదిలి వెళ్ళను నేను చేసిన దానికి లంపలు వేసుకుంటున్నానే కామెడ్ గుంజలు కూడా తీస్తాను నీకేమన్నా మతిపోయిందా నేను నిన్ను ప్రేమించడం ఏంటి అంజలి 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 నువ్వు నిజంగా నన్ను ప్రేమించకపోతే కాలేజీలో నేను చేసిన మంచి పనులకు నన్ను ఎందుకు మెచ్చుకున్నా ఇదిగో క్యాంపస్ లో బ్లడ్ క్యాంప్ అరేంజ్ చేసిన రోజున నా చేయి పట్టుకున్నావు అంటే నన్ను ప్రేమించలేదా దానికి దీనికి సంబంధం ఏంటి అలా ఎవరు చేసినా మెచ్చుకుంటాను ఏమిటి భయ్యా ఇది దీని ప్రేమలో కూడా నువ్వు ఇలా తయారైంది అసలు ఏమనుకుంటుంది భయ్యా ఇలాంటి వాడు ఏ కాలేజ్ నన్ను ఉంటాడా నువ్వు ప్రేమిస్తానంటే కొండ మీద పోతేనే దిగొస్తుంది అలాంటిది నిన్ను ప్రేమించకపోగా పది మందిలో నిన్ను ఎంత అవమానిస్తుందా నీ మొహానికి అర్హత లేదంటుందా నిన్ను కొడుతుందా అసలు మన భయ్యాన్ని ఆఫ్టాల్ ఒక అరెస్ట్ చేసుకుందంటే ఎంత అవమానం షకిల్ గడికి ఫోన్ చేసి హ్యాసిడ్ బాటర్ తీసుకురమ్మన్నా వెరీ గుడ్ ఇదే విధంగా నువ్వు కష్టపడి చదివితే ఫస్ట్ క్లాస్ లో పాస్ అయ్యి నువ్వు అనుకున్నది తప్పనిసరిగా సాధిస్తాను నువ్వేంట మధ్యలో ఇది నన్ను ప్రేమించనంది ఇది నాకు దక్కకపోతే ఇంకెవరికి దక్కడానికి వీలేదు దీన్ని సర్వనాశనం చేస్తాను ఈ నాలుగా ఎంతో మంచిగా ఉన్నవాడు ఇలా చేసి నీ పేరు పార్చేసుకోదు ఇందుకోసం సంపాదించుకున్నాను రా పేరు ఇదిగో దీనికోసం మరి ఇది చార్జ్ కొట్టింది దీని పొగరంతా దీని అందం చూసుకునేగా అందమే లేకుండా చేస్తాను దీనికి
చూస్తున్నావా నువ్వు హంతగుడి వా అవును నేను హంతకుడిని ఒక మనిషి నిండు ప్రాణాలు తీసి యావజ్జీవ శిక్ష అనుభవిస్తున్న ఖైదీని నేను హంతకుడినే కానీ కషాయవాణ్ణి దుర్మార్గుణ్ణి కాదు నాకు మనసు ఆ మనసులో ప్రేమలు అభిమానాలు కూడా ఉన్నాయి అప్పుడు మేము హైదరాబాద్ లో ఉండేవాళ్ళం మా అమ్మ చెల్లి అంటే నాకు ఎంతో ఇష్టం మా చెల్లెల్ని ఆట పట్టిస్తూ ఏడిపిస్తూ సరదాగా ఉండేవాడిని మా చెల్పి తగదాలు చూసి మా అమ్మిపోతూ ఉండేది థ్యాంక్స్ మా చెల్లెలు ఎదురు రావటం నాకు చాలా సెంటిమెంట్ తను ఎదురు రాకుండా నేను ఎక్కడికి వెళ్ళేవాడిని కాదు మా నాన్న మమ్మల్ని చాలా క్రమశిక్షణతో పెంచారు ఆయన అంటే మాకు ఇంత భయమో అంతకంటే ఎక్కువ గౌరవం మాది చాలా హ్యాపీ ఫ్యామిలీ చిలిపితనం మంచితనం కలిసిన ఫ్రెండ్స్తో గడిపిన నా కాలేజీ రోజుల్ని కూడా నేను ఎప్పటికీ మర్చిపోలేను ఇంతకాలం కలిసి ఉన్న మనం ఈ రోజు విడిపోతున్నామంటే బాధగా ఉంది చదువుకోవటం కోసం అమ్మఒడి నుంచి విడిపోతున్నాం అనే బాధ ఆ చదువు పూర్తయిన తర్వాత అమ్మఒడి లాంటి కాలేజ్ ని విడిచి వెళ్ళిపోతున్నాం అనే బాధ తప్పవురా అయినా మనం ఎక్కడున్నా రోజు ఫోన్ లో కలుసుకుంటూనే ఉంటాం కదా అవునరా రేపటి నుంచి మనం రెగ్యులర్ గా ఫోన్ లో టచ్ లో ఉండాలి ఆ రేపటి సంగతి సరే ఈ రోజు ఫెయిల్ ఉంటే పార్టీ ఉంది కదా అందరూ రండి నాన్న మా రిజల్ట్స్ వచ్చాయి అబ్బాయికి ఫస్ట్ క్లాస్ వచ్చిందండి తెలుసు వచ్చింది స్టేట్ ఫస్ట్ కాదుగా ఫస్ట్ క్లాస్ మాత్రమే లక్ష తొంభై మందికి వస్తుంది ఫస్ట్ క్లాస్ అదేమంత గొప్ప విషయం కాదు ఎనివే ఇదిగో వాడి స్వీట్స్ ఇంజనీరింగ్ లో మంచి ర్యాంక్ తెచ్చుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తాను నాన్న అది జరగని పని నువ్వు లా చదవాలి లా ఏంటి నాన్న నేను ఇంజనీరింగ్ చదవాలనుకుంటున్నాను నిన్ను నేను లాయర్ ని చేద్దాం అనుకుంటున్నాను మా నాన్నగారు ఎంత గొప్ప లాయరో నీకు తెలుసు నిన్ను పెద్ద లాయర్ ని చేస్తానని ఆయన చనిపోయేటప్పుడు మాటిచ్చాను కానీ నాన్న ఇంజనీరింగ్ ఆ ఇంజనీరింగ్ సంగతి నువ్వు మర్చిపో అదే నాన్న అన్నయ్య ఇష్టపడుతుంటే ఏమండి మీరు పెసరెట్టు అడిగేటప్పుడు నేను వినపట్టు పెడతానంటే ఏం బాగుంటుంది అది తిండికి సంబంధించిన విషయం ఇది చదువుకి సంబంధించిన విషయం ఏమిటి రెండింటికి సంబంధం ఇవాళ చదువే కదా నాన్న రేపు తిండి పెట్టేది అంటే నా చదువు తిండి పెట్టదా లాయర్లంతా తిండి తింటలేదా నోరు మూసుకుని నేను చెప్పినట్టు చెయ్యి ఇదిగో లా సైట్ అప్లికేషన్ నువ్వు లా చదువుతున్నావు నా కోరిక మా నాన్నగారి కోరిక తీరుస్తున్నావు దట్స్ ఆల్ లాయర్ అవ్వాలంటే నేను లాయర్ ని చేద్దా నువ్వు లా చదువుతున్నావు నా కోరిక మా నాన్నగారి కోరిక తీరుస్తున్నావు వీడేవాడ్రా మనలాగా వచ్చింటాడన్నా ఓ ముందు మేము ఆ తర్వాత నువ్వు ఓ గంట పడుతుంది ఓకే
ఆమె నుంచి అలా పిలవటానికి నీకు సిగ్గుగా లేదురా ఏంటా నువ్వు చేసిన పని చే నా కడుపున చెడ పుట్టావు కదరా నాన్న అది నార్మల్ అడ్డమైన పనులు చేసే ఇలాంటి కొడుకు పుట్టినందుకు నాకు సిగ్గుగా ఉందిరా చేసిన పని సమర్థించుకునే వాళ్ళంటే నాకు అసహ్యం అసలు వాడు ఏం చేశాడండి ఇంకేం చేయాలి నా పరువు తీయడానికి పుట్టాడు వీడిని లాయర్ గా చూడాలని ఎన్ని కళలు కన్నానే నా కొడుకుని లా చదివిస్తున్నానని ఎంతో గొప్పగా చెప్పుకున్నాను కానీ వీడేం చేశాడో తెలుసా కనీసం పరీక్ష కూడా అటెండ్ కాకుండా నన్ను మోసం చేశాడు ఎంట్రన్స్ రాసినట్టు నటించి దాంట్లో ఫెయిల్ అయ్యానని చెప్పి నా చదవకుండా తప్పించుకోవాలనే ప్లాన్ వేశాడు చిచి కన్న తండ్రిని చీట్ చేయాలనుకునే నీలాంటి కొడుకు ఉన్నా ఒకటే చచ్చిన ఒకటే వాడేం చదవాలనుకుంటున్నాడో వాడిస్తూ కానీ నాతో మాత్రం మాట్లాడడానికి వీల్లేదని చెప్పి నేను ఎగ్జామ్ రాయలేదంటేనే నాని ఇంత సీరియస్ అయిపోయారు చేసిన హత్య గురించి తెలిస్తే చెప్పకూడదు చెప్పకూడదు ఇంకెప్పుడు తిట్టనే సారీ రా ప్లీజ్ అసలు పొద్దున నువ్వు నాకు ఎదురు రాకపోవడం వల్లేరా నాకు ఇన్ని కష్టాలు నువ్వు ఎదురొచ్చిన ప్రతిసారి నేను సక్సీడ్ అయ్యాను రా ఇవాళ ఇలా ఇలా ఊరుకోనయ్యా ఊరుకో ఓన్లీ అన్నయ్య బాధపడుకు ఈసారి నుంచి ప్రతిసారి నేనే ఎదురొస్తాను ఏ అన్నం తినకుండా ఈ గొడవ ఏంట్రా మీ నాన్న నీ మీద కోప్పడితే నువ్వు అన్నం మీద కోప్పడతావా అయినా నువ్వు తినకుండా అది ఎప్పుడైనా తిరిందా చెప్పు నాకు అన్నయ్య పెట్టింది అనుకుంటే పెద్ద ముద్ద కావాలి పెడతానే అమ్మా చిన్నప్పటి నుంచి మిమ్మల్ని వదిలి ఒక్క రోజు కూడా నేను ఎక్కడికి వెళ్లేదు కదమ్మా అవును వెళ్ళలేదు ఇప్పుడు అవన్నీ ఎందుకు రా మీ నాన్నగారి కోపం పోయి ప్లాన్ నేను చెప్తాను రేపు నీ పుట్టినరోజు కదా పొద్దున్నే వెళ్లి బలవంతంగా చేతుల అక్షంతలు పెట్టి దీవించి మను మీ నాన్నకి కొడుకు కన్నా పట్టుదల ఎక్కువేం కాదలే మాట్లాడి తీరుతారు సరేనా చెప్పిస్తాను 
ఇలాంటి రోజు మళ్ళీ రాకూడదని కోరుకుంటున్నాను ఏంటన్నా ఆలోచిస్తున్నావు ఏం లేదురా వర్షం వచ్చేలా ఉందిగా ఆ ముగ్గు చిరిగిపోతుందని అన్నయ్య వర్షం వస్తుందని భయపడి ముగ్గేసుకోవడం మానిస్తావా ఈ ఉరుములు మెరుపులు నాన్న కోపం లాంటివి వర్షం వస్తే ఉరుములు మెరుపులు తగ్గిపోయి ప్రశాంతత వస్తుంది అప్పుడు హ్యాపీగా బర్త్డే సెలబ్రేట్ చేసుకోవచ్చు అవును హ్యాపీ బర్త్డే నాన్న నువ్వు రేణు చల్లగా ఉండాలి పుట్టినరోజునాడు ఆ కన్నీళ్ళు ఏంట్రా చక్కగా నవ్వుతూ ఉండాలి జరిగింది మర్చిపోయి అక్షింతలు తీసుకెళ్లి నాన్నగారి దగ్గర ఆశీర్వాదం తీసుకో వెళ్ళి వెళ్ళరా ఈ రోజు నా పుట్టినరోజు నాన్న నన్ను ఆశీర్వదించండి నువ్వు చాలా పెద్దవాడి అయిపోయావురా నేను ఆశీర్వదించి అర్హత నాకు లేదు ఏమిట్రా నువ్వు చెప్పేది అవును నాన్న నేను హత్య చేశాను నాన్న ఒక అమ్మాయిని కొంతమంది పాల్చడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటే ఆ అమ్మాయిని కాపాడే ప్రయత్నంలో పొరపాటు ఒకటి చంపేశాను నాన్న నువ్వు హత్య చేయడమే విట్రా అమ్మా అమ్మా లక్షల మంది పోలీసులు వేలాది పోలీస్ స్టేషన్ ఉన్నది ఎందుకే చట్టాన్ని ప్రజల్ని కాపాడడానికి కదా దేశంలో రోజు ఎక్కడో అక్కడ హత్యలు మానవంగాలు జరుగుతూ ఉంటాయి వాళ్ళందరినీ వీడే రక్షిస్తాడా నీ చెల్లెల్ని చూడరా దీన్ని చేసుకోవడానికి రేపు ఎవరైనా వస్తే నువ్వు చేసిన ఘనకార్యానికి ఉమ్మేసి పెడతా నీ చెల్లెలుగా పుట్టినందుకు దానికి చాలా మంచి గిఫ్ట్ ఇచ్చావురా రక్షించడానికి నీ అన్నయ్య చేసింది మామూలు పని కాదమ్మా హత్య చేశాడు ఇంకా అలా చూస్తూ నిలబడ్డావేరా ఈ ఇంటికి ఓ పరువు వేయచ్చు నిన్ను పోలీసులు చేర్చుకుపోతుంటే అది కాస్త వీధిని పడుతుంది నిన్ను కన్న పాపానికి ఆ ఘోరాన్ని మా కళ్ళతో చూడలేవురా వెళ్ళి వెళ్ళి పోలీసులు మా గురించి ఎవరైనా అడిగి తల్లి తండ్రి చచ్చిపోయిన అనాథన చెప్పు మళ్ళీ నీ మొహం మొక్క చూపించు నాన్న నేను మీరు చెప్పినట్టే లొంగిపోతాను నాన్న కానీ నన్ను మళ్ళీ ఇంటికి రావద్దని మాత్రం అన్నద్దు నాన్న మీ అందరినీ చూడకుండా నేను ఉండలేను నాన్న నాన్న నాకంత పెద్ద శిక్ష విధించద్దు నాన్న నాన్న నాన్న
సాధారణంగా తప్పు చేసిన వాడు ఎలా తప్పించుకోవాలా అని ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు కానీ నువ్వు చేసిన నేరాన్ని నిజాయితీగా ఒప్పుకున్నావు ఐ అప్రిషియేట్ దాట్ మనం వెళ్ళి అమ్మాయి దగ్గర స్టేట్మెంట్ తీసుకున్నాం జిప్తి ఎస్ సార్ నువ్వు హత్య చేసింది ఆ అమ్మాయిని రక్షించడానికి అన్నావు కాబట్టి నీకు శిక్ష తగ్గే అవకాశం కూడా ఉంది ఆ పైన నీ అదృష్టం లెచ్చుకో అండి మీరు చెప్పేది మా అమ్మాయిని రక్షించబోయి ఇతను హత్య చేయటం ఏమిటి నేనంతా మా అమ్మాయి ఇంటూనే అసలు బయటికి వెళ్ళలేదు సార్ అది ఎవరో రౌడీలు మీ అమ్మాయిని పాడు చేయబోతూ ఉంటే ఇతను వెళ్ళి రక్షించానని చెప్తున్నాడు రోడ్డు మీద ఎవరో ఏవో మాటలు చెప్తే ఇంటికి వచ్చి అడగటం ఏమిటండి ఈ విషయం తెలిసి నలుగురు మా పరివేం కావాలి ఈ గొడవ అంతా ఎందుకు సార్ ఒకసారి మీ అమ్మాయిని పిలిస్తే విషయం ఏంటో తెలిసిపోతుంది సరే లలిత ఏమిటమ్మా లలిత ఇతను నీ గురించి ఏమిటో మాట్లాడుతున్నా మీరు ఉండండి సార్ ఏమ్మా ఇతను నీకు తెలుసా తెలీదు ఇతని చోట ఇదే ఫస్ట్ టైం సార్ 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 లేదు సార్ సార్ అదేంటండి నిన్న మిమ్మల్ని రౌడీలు అలర్ట్ చేస్తుంటే నేనే కదండి వచ్చి రక్షించింది అప్పుడే కదండి మళ్ళీ చంపేసింది ప్లీజ్ నిజే చెప్పండి ప్లీజ్ నేను నిజమే చెప్తున్నాను సార్ లేదు సార్ సార్ ఆ అమ్మాయి అబద్ధం చెప్పింది సార్ ఏమండి నిజే చెప్పండి ప్లీజ్ ఏరా పోలీస్ అంటే నీకు ఆటలుగా ఉంది కావాలని చేసిన హత్యని కప్పిపుచ్చుకోవడానికి మమ్మల్ని ఇక్కడికి తీసుకొచ్చి పూలు చేస్తాం అనవసరంగా మంచివాడు అనుకుని నీకు సర్టిఫికేట్ ఇచ్చాను కదా నడు ఆదిత్య అనబడే ఈ ముద్దాయి శేఖర్ ను ఉద్దేశపూర్వకంగానే హత్య చేశాడని కోర్టు నమ్ముతూ ఐపీసీ సెక్షన్ త్రీ నాట్ టూ ప్రకారం ముద్దాయికి యావజ్జీవ కారాగార శిక్ష విధించడం అయినది నన్ను హైదరాబాద్ జైలు నుంచి వైజాగ్ జైలుకి మార్చారు ఎంతో ఇష్టమైన నా ఫ్యామిలీకి దూరం అయ్యాను మా నాన్నగారి కొరకు ప్రకారం లాయర్ నైతే మళ్ళీ మా ఫ్యామిలీకి దగ్గర అవుతానేమో అనిపించి ఎంత కష్టమైన లా చదవాలనుకున్నాను ఎస్ ఐ విల్ బికమ్ అ లాయర్ ఐ విల్ ఇక్కడ జైలు సూపరింటెండెంట్ చాలా మంచి వ్యక్తి నేను లా చదువుకుంటానంటే ముందు ఒప్పుకోలేదు కానీ నా పట్టుదల చూసి రోజు కాలేజ్కి వెళ్ళి చదువుకోవడానికి కొన్ని కండిషన్స్ మీద స్పెషల్ పర్మిషన్ ఇప్పించాను అందుకే నేను బయట ఏమి తినేవాడిని కాదు సాయంత్రం ఆరు ఐదు సరికి వెళ్ళా జైలుకి వెళ్ళిపోయేవాడిని అలా సూపరింటెండెంట్ గారి సహకారంతో ఒక ఖైదీ నేను ఉండి కూడా ఈ కాలేజ్లో చేరి లా చదువుతున్నాను నేను మీలో అమ్మ చేతి కమ్మని వంట తింటం లేదు సంతోషం వచ్చినా బాధ కలిగినా మీలా అయిన వాళ్ళతో పంచుకునే అదృష్టం కూడా నాకు లేదు మీలా తండ్రులు సంపాదించిన ఆస్తులతో చదువుకోవడం లేదు మీకున్న ఏ ఒక్క అవకాశం కానీ అదృష్టం కానీ నాకు లేవు అయినా నేను ఎందుకు ఇంత కష్టపడి చదువుకుంటున్నానో మీకు తెలుసా లాయర్గా చూడాలన్నా నా తండ్రి ఆశ నెరవేర్చడం కోసం మీ తల్లిదండ్రులు మీకు కావాల్సినవన్నీ ఇస్తున్నారు కానీ మీరేం చేస్తున్నారు ఏ చదువు కోసం అయితే కాలేజ్కి వస్తున్నారో ఆ చదువును పక్కన పెట్టి రౌడీలా గుండాలా మారుతున్నారు సత్య నువ్వు అంజలి మీద ఆశ పోసుంటే నీ జీవితం జైలుపాలై ఉండేది ఆ విషయంలో చేసిన తప్పుకి అలా నీ జీవితం కాకూడదని నీ మీద చేసేసుకున్నాను వద్దు సత్య వద్దు వద్దు మనకి రౌడీసాలు గుండాసాలు వద్దు దేవాలయం లాంటి కాలేజ్ని రక్తపు మడుగులతో అపవిత్రం చేయొద్దు మనం స్టూడెంట్స్ని స్టూడెంట్స్ లాగే ఉందాం ప్లీజ్ నన్ను అర్థం చేసుకోండి ఆదిత్య స్టూడెంట్ అన్న ప్రతివాడు సిగ్గుపడేలా ప్రవర్తించాం మమ్మల్ని క్షమించు ఐఎమ్ సారీ అంజలి మేమేం చేసినా చెల్లుతుందనే అహంకారంతో చాలా పెద్ద పొరపాటు చేశాం ఐఎమ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ సారీ భయ్యా ఈ రోజు నుంచి నువ్వేం చెప్పినా మేము అర్చేస్తాం నీలాగా మేము అవుతాం మా తల్లిదండ్రుల కళలు నిజం చేస్తాం ఇట్స్ అవర్ ప్రామిస్ నాలుగు గంటల నుంచి వెయిట్ చేసి వెయిట్ చేసి తల్ల పచ్చిని గారి లీకేజ్ తంబై గారు రారేంటి వీఏపీ లేరు వచ్చేటప్పుడు అంత డాక్టర్ గారు భరించాలి కంట్రోల్ ఎవరు సెల్ఫ్ ఏం కంట్రోల్ ఎవరు సెల్ఫ్ తల్ల పే భరించాలంటావా అబ్బే 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 హలో డాక్టర్ సుబ్రమణ్యం అండి నేను డాక్టర్ బ్రహ్మానందన్ మాట్లాడుతున్నానండి ఆ అవునండి బాగా వాంతులు విరోచనాలు తల్లపగా ఉందండి ఏం టాబ్లెట్ వేసుకోమంటారు యాస్పిరస్ కోమంటారా వద్దా అనాస్పిరస్ కోమంటారా వద్దా 
మరి ఏమిటి సారా ఓకే 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 అదే మిస్టర్ డాక్టర్ బ్రహ్మ మీరే డాక్టర్ అయి ఉండి వేరే డాక్టర్ ఫోన్ చేసి కనుక్కుంటారు సొంత రోగానికి సొంత వైద్యం చేసుకోవటం మా ఇంత వంటలేదు హలో ఇంజనీర్ ఆలీ స్పీకింగ్ ఏమిటి మా ఇంటి పిల్లలు రెడీ అయిపోయినా వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ రేపు తీసుకుంటా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అదేమిటి ఇంజనీర్ అలీ గారు మీ సొంత ఇంటికి వేరే ఇంజనీర్ ప్లాన్ ఏంటి ఏమిటి సొంత ఇంటికి సొంత ప్లాన్ వేసుకోవటం మా ఇంట వంటలేదు డాక్టర్ బ్రహ్మం గారు ఇంజనీర్ అలీ గారు మీకోసం నాలుగు గంటల నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నారు సార్ చేయని అలవాటే కదా మహాప్రసాదం <laughs> 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 మీ పేపర్ లీకేజ్ వల్ల పెద్ద ఇంజనీర్ అయిపోయి పెద్ద పెద్ద అపార్ట్మెంట్ కడుతున్నాను నువ్వు బిట్టా కడతంటా బట్టా కూలిపోతారు ఏంటగా గుజరాత్ లో భూకంపం కదా కొంచెం ఇక్కడ అప్పులాసలే గుజరాత్ లో భూకంపం వస్తే ఆంధ్రాలో అదృద్దా కాస్త అప్పుడప్పుడు ఇసక లో సిమెంట్ కలపడానికి కూడా ట్రై చేయి ట్రై బెస్ట్ మీరు చదువుల్లో వీక్ అయినా నేను పేపర్ లు లీకేజ్ చేసి మిమ్మల్ని డాక్టర్ ని ఇంజనీరింగ్ చేశాను కాస్త పరువు నిలబెట్టండి రా అందుకే కదా సార్ తమను సన్మానం చేద్దామని వచ్చాం బాహుమతి కి ఒరిస్సాలో ఫ్లైఓవర్ కాంట్రాక్ట్ వచ్చింది కదా అది మన ఇంజనీర్ తో కట్టిస్తే ఎలా ఉంటుంది అంటారు వితౌట్ సిమెంట్ కట్టేస్తాను ప్రామిస్ అప్పుడు కానీ నాకు హార్ట్ అటాక్ రాదు హార్ట్ అటాక్ కదండి హార్ట్ అటాక్ వస్తుంటుంది రండి రాఘవ్ గారు రండి మీలాంటి సిన్సియర్ ఆఫీసర్ హైదరాబాద్ నుంచి వైజాగ్ ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి రావడం నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది ఇట్స్ మై ప్లెషర్ మా యూనివర్సిటీ తరపున ఐ వెల్కమ్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ ఈ మధ్య ఎంసెట్ పేపర్స్ లీక్ అయ్యి స్టూడెంట్స్ చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు ఈసారి మీరు ఎంసెట్ కమిటీలో ఉన్నారు కాబట్టి ఆ భయం లేదు ఇంతకీ మీరు ఫ్యామిలీ నెప్ షిఫ్ట్ చేస్తున్నారు మంచి ఇంటి కోసం చూస్తున్నాను సార్ దొరికిన వెంటనే షిఫ్ట్ అయిపోతాను ఇది జైల్లో లేదు సార్ కాలేజ్ లో ఉంది ఇంతకు ముందు ఇది కూడా జైల్లోగే ఉండేదమ్మా ఆదిత్య అనే కుర్రాడు వచ్చి మొత్తం మార్చేశాడు ఆదిత్య ఎవరు సార్ ఓ మంచి ఖైదీ ఇక్కడ ఉన్నవాళ్ళందరికీ ఆత్మీయుడు ఆ లెక్క నేను చేసి చూపిస్తాను నువ్వు కూర్చో ఇప్పుడు నిన్న తెలుగు పాట అతను పాఠాలు చెప్తుంటే ఖైదీలు ఎంత బాగుపడుతున్నారో చూసి ప్రత్యేకంగా జైల్లో స్కూల్ బిల్డింగే కట్టించాం అతను జైలుకి రావడం అతనికి దురదృష్టమేమో కానీ మాకు మాత్రం అదృష్టమే దా పరిచయం చేస్తాను అలాగే పదహారో అభ్యాసం లెక్కలన్నీ చేయండి నమస్తే సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ ఆదిత్య అవుట్లుక్ నుంచి ఇంటర్వ్యూ చేయడానికి ఒక అమ్మాయి వచ్చింది ముందు నీతోటే ప్రారంభిస్తే బాగుంటుందని తీసుకొచ్చాను అమ్మాయి నువ్వా ఈ అమ్మాయి జర్నలిస్ట్ సార్ ఈ అమ్మాయి జర్నలిస్ట్ ఏం సార్ నా క్లాస్మేట్ వాట్ అవును సార్ జైల్లో ఆదిత్య ఎలా ఉంటాడో ఒక లుక్ వేద్దామని అవుట్లుక్ మ్యాగజైన్ జర్నలిస్ట్ అని నాటకం ఆడాను ఇలా అబద్ధాలు అటు జైల్లోకి రావడం ఎంత నేరమో తెలుసా బాగా తెలుసు సార్ దీనికి శిక్ష పడితే మాత్రం ఈ చెల్లికి రావాలని కోరుకుంటున్నాను సార్ ఎంత చక్క ఇక్కడే అయితే ఆదిత్యతో ఉండొచ్చుగా అంజలి పిచ్చి పిచ్చిగా వాకు సార్ ఈ అమ్మాయిని ఇక్కడి నుంచి పంపించాను సార్ మిగిస్తాను కానీ కాలేజీకి టైం అవుతుంది తొందరగా రెడీ అవుతుంది ఇదిగో దొంగ జర్నలిస్టు సార్ అయితే నువ్వు మా వాడిని ప్రేమిస్తున్నావు అనమాట మా వాడు నేను ప్రేమించట్లేదనమాట అసలు ప్రేమించిన వాడి కోసం శిక్ష పడుతుందని తెలిసి కూడా జైలుకు వచ్చావంటేనే నీ ప్రేమ ఎంత స్ట్రాంగ్ అర్థమైపోతాం నువ్వు ఇలాగే ప్రొసీడ్ అయిపో ఏదో రోజున మా వాడు కూడా లవ్ లోనో గివ్ లోనో పడతాడు స్వామి మా అన్నయ్య తొందరగా వచ్చేటట్లు చూడు స్వామి చెల్లెమ్మ 
చూస్తున్నాను <laughs> ఎప్పుడు వస్తున్నారా ఏ ఆగు వస్తారు లక్ష్మి చచ్చిపోయిన కొడుకు పుట్టినరోజు పండగ చేయడానికి వచ్చావా ఏమండి అలా మాట్లాడకండి నేను తట్టుకోలేను వాడు చేసిన తప్పు వల్ల నలుగురులో నేను తలెత్తుకోలేకపోతే ఎలా తట్టుకున్నావు వాడు చేసిన తప్పు వల్ల అనుక్షణం నేను శోభపడుతుంటే ఎలా తట్టుకున్నావు ఇంకేం మాట్లాడదు నాతో ఏంటి పద ఒక్కసారి ఒక్కసారి అన్నీతో మాట్లాడి వెళ్తున్నా ఇంతవరకు వచ్చాం కదా అమ్మ కూడా ఎంతో ఆస్త వచ్చింది ఒక్కసారి వాడితో మాట్లాడతానండి ఇవాళ వాడు పుట్టినరోజండి ప్లీజ్ అండి దగ్గర <laughs> పుట్టినరోజు పూట కంట తడి పెట్టకు నీ పుట్టినరోజు నాడు మీ అమ్మ నీ కోసం ప్రేమగా పాయసం చేసింది అది నీ గంధాలని ఇక్కడే వదిలేసింది అమ్మ చేతి పాయసం ఆశీస్సు అంటే కష్టపడి రాదు దేవు మా చెల్లెలు 
ముందు మీరు రండి సార్ అన్ని వివరంగా చెప్తాగా రండి సార్ రండి రండి లోపల రండి సార్ మంచినీళ్ళు తీసుకుంటారా సార్ కాఫీ తీసుకుంటారా సార్ ఇప్పుడు అవన్నీ ఏంట్రా ముందు అవి తీసుకుంటారా విషయాలు నమస్కారం అండి నమస్కారం 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 నన్ను గుర్తుపెట్టారా క్షమించండి నేను మిమ్మల్ని ఎప్పుడు చూడలేదు నేను మిమ్మల్ని ఎప్పుడు చూడలేదు అండి ఎప్పుడన్నా చూసారేమో అని అడిగాను కూర్చోండి పుచ్చుకోండి నాకు అలవాటు లేదండి ఏంటి సోడానా మొందా నేను అసలు తాగనండి ఏంటి నేను అసలు తాగనండి అస్సలు తాగపోతే మంచిదండి మందు అలవాటు లేని ఉడికి మ్యాటర్ బాగా గుర్తుంటది ఏంటి టెన్షన్ పడుతున్నారు మా ఇంటి మహాలక్ష్మి మీ ఇంటికి వచ్చేస్తాడు దేనికి ఎర్రి బాబులోడా ఇప్పుడు మనకు అమ్మ అయింది కదా దానికి పెళ్లిడు వచ్చేసింది కదా దానికి పెళ్లి చేయాలి కదా రెండు మూడు ఏళ్ళలో రిటైర్ అవ్వబోతున్నావు ఎన్నాళ్ళైనా అద్దె కొంపలో ఉంటావు సొంత కొంప కట్టుకోవాలి కదా స్టాప్ అయితే ఏమిటి చేస్తున్నాను మ్యాటర్ చెప్పిన ఎట్లాంటి వాళ్ళు పోస్ట్ చేసేటండి రా పై ఆయన ఆ విషయానికి వచ్చేస్తానంటే మీరేమో ఎంసెట్ కన్వీనర్ నేనేమో లీకేజ్ లీడర్ అంటే మనం మనం ఒకటి ఎట్టగా ఒకటి అయిపోయాం కాబట్టి సబ్జెక్ట్ కో పేపర్ సొప్పున మా చేతిలో పెట్టండి అరగంటలో జిరాక్సులు తీసుకుని మీకు నన్ను ఎందుకు పిలిపించారు ఇప్పుడు అర్థమైంది అమ్మయ్యా అర్థమైందంట్రా రే ఇది తీసుకెళ్లి కార్లో పెట్టు ఆయనతో వెళ్ళు ఆయన కొన్ని పేపర్లు ఇస్తాడు అర్ర గంటలో జిరాక్సులు తీసేసి ఒరిజినల్ సాయం ఇచ్చేసి వచ్చి సారీ నాకు ఇలాంటి పనులు అలవాటు లేదు మాకు మాత్రం అలవాటు లేదు తప్పక మీ మాలక్షణ మీరే షేప్ లో జాగ్రత్తగా దాచుకుని మాకు షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చాయి కలుపుగోలుగా మాట్లాడాను కదా అని కామెడీ అనుకుంటున్నావా మ్యాటర్ చాలా సీరియస్ ఇంకో గంటలో ఇదే పది లక్షలు పట్టుకుని మా కుర్రోడు ఒకటి నీ ఆఫీస్కి వస్తాను ఎగస్ట్రాలు పోకుండా క్యాష్ తీసుకుని పంచు తప్పకుండా ఫస్ట్ క్లాస్ వస్తుంది నమస్కారం సార్ ఏంటా హడావిడే ఆదిత్య బాబు రిజల్ట్స్ ఈవినింగ్ పేపర్ లో వస్తాయి అన్నారు పేపర్ రానివ్వండి రాజనోడి కన్నా మీ కంగారు ఎక్కువైపోయింది డబ్బు కోసం గడ్డి తినే రకంలా కనిపిస్తున్నారు వాడికి ఎంసెట్ పేపర్ లీక్ చేస్తే పది లక్షల రూపాయలు ఇస్తాట రాస్కల్ వాడు ఇస్తాను అన్నాడు మీరు తీసుకోను అన్నారు అయిపోయింది కదా మర్చిపోండి ఆ విషయం గురించి మర్చిపోవడానికి ఏమైనా చిన్న విషయమా లక్షల మంది విద్యార్థుల జీవితాలతో ఆడుకోవాలనుకుంటున్నాడు వాడు ఇలా లంచాలు ఇచ్చేవాళ్లు తీసుకునే వాళ్ళు పెరిగిపోతే సమాజం ఏమైపోతుంది ఇలాంటి చీడ పొరుగుల్ని ఊరికే వదలటానికి వీల్లేదు పోలీస్ రిపోర్ట్ ఇచ్చి జైల్లో తోయించాలి అప్పుడు కానీ బుద్ధి రాదు రాఘవ్ గారు ఉన్నారా ఉన్నారు నేనే రాఘవ్ చెప్పండి యువర్ అండర్ అరెస్ట్ అరెస్టా దేనికి ఎంసెట్ పేపర్స్ లీక్ చేయడం కోసం పది లక్షల రూపాయలు లంచం తీసుకున్నాను దానికి సాక్ష్యం మీ ఆఫీస్ బీర్వాలు దొరికిన పది లక్షల రూపాయల క్యాష్ నా బీర్వాలో క్యాష్ దొరకడం ఏంటి నాకేం తెలియదు సార్ నేను లంచం తీసుకోలేదు నా మాట నమ్మండి ప్లీజ్ నమ్మాల్సింది కోర్టు కమాన్ ముద్దా ఇది ముప్పై రోజులు రిమాండ్ లో ఉంచవలసిందిగా ఆదేశించటమైనది సార్ ఇదిగో మీరు అడిగిన ఫైల్స్ అలాగే నేను పాస్ అయ్యానని నన్ను చూడ్డానికి వచ్చా నాన్న ఆదిత్య ఏమైంది మా నాన్న నన్ను చూడ్డానికి వచ్చారు ఏంటే సార్ మా నాన్న వచ్చారు సార్ అలాగా అవును సార్ గేట్ దగ్గర ఉన్నారు నాకు వచ్చి వచ్చుంటారు సార్ కేసు ఏంటి పది లక్షలు లంచం తీసుకున్నందుకు దొరికిపోయాడు 
చూడటానికి పెద్ద మనిషిలా ఉన్నావు ఏంట్రా అయ్యే పని నీలాంటి వాళ్ళని కాళ్ళు చేతులు వెరక్ పెడితే కానీ దారిలోకి రారు స్టూడెంట్ జీవితాలు తాడుకోవడానికి సిగ్గులేదు సంకపెట్ట మన వాడు తిన్నదంత అరిగేంత వరకు గ్యారంటీగా శిక్ష పడుతుంది సార్ నేను నిరం చేసి చేరుకొచ్చానని మా నాన్న కూడా నిరసనలా చూడగలిచా నిప్పుకి చదవటం ఏంత అబద్ధం మా నాన్న తప్పు చేస్తాడని కూడా అంతకన్నా అబద్ధం సార్ మా నాన్న తప్పు చేయడు సార్ తప్పు చేయడు సార్ మా నాన్న తప్పు చేయడు సార్ నమస్కారం అండి సాధారణంగా తప్పు చేసిన వాళ్ళు ఇక్కడికి వస్తుంటారు మీరే తప్పు చేయకుండా ఇక్కడికి వచ్చారు అంటే నేను తప్పు చేయలేదని మీరు నమ్ముతున్నారా కొందరిని బట్టి కొందరిని నమ్మాల్సి వస్తుంది పాపం మీరు ఇలా జైలుకి రావడం వల్ల మీ ఫ్యామిలీ చాలా బాధపడుతూ ఉంటుంది అనుకుంటాను అవునండి నాకంటే వాళ్ళకే ఎక్కువ బాధ అవును ఖచ్చితంగా మీకన్నా వాళ్ళకే బాధ ఎక్కువ ఉంటుంది మీకెంతమంది పిల్లలు ఒక సార్ అబ్బాయి లేరా ఉండేవాడు చచ్చిపోయాడు మీరుని తీసుకురండి ఆగండి బాబు ఆగండి పర్లేదు కూర్చోండి బాబు కూర్చోండి బాబు టీ ఏమైనా తీసుకుంటారా బాబు వద్దు బాబు మీ మాసిపోయిన బట్టలు ఏమన్నా ఉంటాయండి మేము వదిలి పెడతాం మమ్మల్ని అడగండి బాబు మీకు ఏది కావాలంటే అది మేము చేసి పెడతాం అలాగే అసలు మీరు ఇక్కడికి రావటమే అన్యాయం బాబు ఇక్కడికి మాలా నేరం చేసిన వాళ్ళు రావాలి కానీ మీ ఇర్ర బాబు అంటే అంటే నేను నేరం చేయలేదని మీరు నమ్ముతున్నారా పాతికేళ్లుగా పని చేస్తున్నా ఆఫీసులో వాళ్ళెవరూ నన్ను నమ్మలేదు నేను నమ్ముకున్న సమాజము నన్ను నమ్మలేదు కానీ జైల్లో ఉన్న మీరంతా నన్ను నమ్ముతున్నారు వాళ్ళ సంగతి మాకు తెలియదు సార్ మీరు మా ఆదిత్య బాబు తండ్రి మీరు తప్పు చేయరంతే మీ అబ్బాయి చచ్చిపోయాడు కదా మీ దృష్టిలో చచ్చిపోయిన మీ కొడుకు వీళ్ళ దృష్టిలో ఏ స్థానం సంపాదించాడో చూసాను మీరు అధికారిగా ఏ తప్పు చేయలేదు కానీ కన్న తండ్రిగా చాలా పెద్ద తప్పు చేశారు ఓ అమ్మాయి జీవితం నాశనం కాకుండా కాపాడిన కొడుకును కన్నందుకు గర్వపడా చెందిపోయి ఓ నిండు ప్రాణం తీసిన హంతకుణ్ణి కన్నాను అని అసహించుకున్నారు ఓదార్చాల్సిన తండ్రి స్థానంలో ఉండి అతన్ని ఒంటరి వాణి చేశారు ఆ రోజు జరిగిన దాంట్లో మీ కొడుకు తప్పు లేదని మీరు నమ్మకపోయినా ఈ రోజు జరిగిన దాంట్లో మీ తప్పు లేదని మీ కొడుకు నమ్ముతున్నాడు మీరు ఇక్కడికి వచ్చాడు అని తెలియగానే అతను ఏమన్నాడో తెలుసా నిప్పుకు చెదరట్టడం ఎంత అబద్ధం మా నాన్న తప్పు చేశాడు అన్న అంతే అబద్ధం అన్నాడు అందరూ ఉండి కూడా అనాథైన దురదృష్టవంతుడు కానీ అదృష్టవంతుడు సార్ అతని కోర్టు విధించిన శిక్ష కన్నా మీరు వేసిన శిక్షే చాలా పెద్ద ఇంకా అతన్ని మీరు శిక్షించదలుచుకుంటే మీ ఇష్టం నేను ఇంకా వాడిని శిక్షించాలని చూస్తే నాకన్నా పెద్ద నేరస్తుడు ఉండడు సార్ మా వాడి విషయంలో కరడు కట్టిన నేరస్తులే కరిగిపోయినా కన్న తండ్రినైనా నేను ఇంకా కరగనందుకు సిగ్గుపడుతున్నాను సార్ వాడు ఇప్పుడు ఎక్కడున్నాడు స్వామి నేను నిన్ను నమ్మినంతగా నమ్మింది మా నాన్న ఒకడే స్వామి అలాంటిది మా నాన్న తప్పు చేశాడంటే నన్ను ఎలా నమ్మమంటారు మా నాన్నను రోజూ చూడాలని నిన్ను పూజించినందుకు ఆయన్ని ఇలా చూపించావా స్వామి ఆయన్ని నిర్దోషిగా నిరూపించి త్వరగా ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయేలా చేయి నాన్న 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 అరే నన్ను క్షమించరా లేదు నాన్న దీవించాల్సిన మీరు క్షమించబట్టు నేను భరించలేను లేదురా తండ్రిగా నీకు నేను చేయాల్సింది చేయలేదు నువ్వు హత్య చేశావన్న భయంతో సమాజంలో నా స్థానం గురించి భయపడ్డానే కానీ నీ మనసులో నాకున్న స్థానం గురించి తెలుసుకోలేకపోయాను నేను ఇంట్లోంచి బయటికి వెళ్ళగొట్టిన పాప ఆ భగవంతుడు నన్నే నీ దగ్గరికి తీసుకొచ్చేలా చేశాడు ఇంతకాలం నా కొడుకు చచ్చిపోయాడు అనుకున్నాను కానీ ఇప్పుడు తెలిసిందిరా నాలో ఉన్న తండ్రి చచ్చిపోయాడని నాన్న నువ్వు నా కొడుకుగా పుట్టడం నా అదృష్టం రా నాన్న 
ఈ కోసం మనం వెయిట్ చేయడమే కదా రేపు పొద్దున మనం జైల్లో ఉన్నప్పుడు ఆడు కూడా ఇలాగే వెయిట్ చేస్తాడు కదండి ఓ చెత్తండి ఓ చెత్తండి ఓ చెత్తండి అటు 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 యాయ్ సార్ ఏంట ఏంట చిక్కిపోయావు అవలే హాయిగా ఏ జీరం లో గుచ్చి తెగ దినేవాడివి ఇప్పుడు చెప్పు చేతికిచ్చి కొల్త భోజనం పెట్టేటప్పుడు చిక్కిపోయావు పడదు చెడ నీ మొండితనం కాకపోతే నేను చెప్పినట్టు నేను ఉంటే లోపల కూర్చోవాల్సిన అవసరం ఉండదు కదా కదా అసలు జనరల్ గా జరిగేది ఏంటయ్య లంచం తీసుకున్నాడు లోపలికి వస్తాడు నువ్వేమో లంచం తీసుకోకుండానే లోపలికి వచ్చావు అది కదా నా బాధ నాకేం బాధ కాలేదు న్యాయం నా వైపున ఉంది నేను ఇక్కడి నుంచి ఎలాగైనా బయటపడగలనన్న నమ్మకం నాకు ఉంది బయటకి అయ్యో పెచ్చ కూడా ఓ పద్ధతి ఉండాలి చూడు ఈ ఊళ్ళో నీ తరఫున బాధించడానికి ఒక్కడు కూడా రాడయ్యా ఎందుకో తెలుసా నాకున్న డబ్బుకి పరపతికి భయపడి ఒక్క లాయర్ కూడా నల్లకొట్టేసుకుని నీ తరఫున కోర్టుకు రాడయ్యా అందుకని నీతి న్యాయం నా రెండు కళ్ళు అని అటు తెలుసు కూర్చోక ఆ కళ్ళకి నల్ల కళ్ళ కూడా పెట్టాయి నాకు శక్యాన్ని ఇచ్చి అప్పుడు నువ్వు నాతోనే ఉంటావు నాతోనే తింటావు నాతోనే బతుకుతావు నీతితో బతికానన్న తృప్తితో ఇక్కడే చస్తాను కానీ నీతో మాత్రం చేతులు కలపను ఇప్పుడు నాకు నీతో ఉండాలనుంది నీతో తినాలనుంది నీతో బతకాలనుంది మీ నాన్న నిజాయితీగా బతకాలనుకున్న అమాయకుడైనా నువ్వు మాత్రం నాతో చేతులు కలపాలనుకుంటున్నావు బయటికి రప్పించడం కాదు నేనే నిన్ను లోపలికి రప్పిస్తాను అప్పుడు నీతో పాటు ఉంటాను నీతో పాటు తింటాను నీతో పాటు బ్రతుకుతాను ఏంటి జైల్లో ఉన్న నువ్వు ఆయన లోపలికి రప్పిస్తావా జైల్లో ఉండి లో చదువుకున్న వాడిని అదే జైల్లో ఉండి ఆయన్ని లోపలికి రప్పించడం పెద్ద కష్టమైన పని కాదు కొత్తగా నల్ల కోట వచ్చింది కదా అని ఓ ఎగిరెగిరి పడిపోబాక మొత్తక సామెత అయిపోతుంది నువ్వు పుట్టక ముందే నా జుట్టు నెరిసింది ఎప్పుడో నెరిసిన జుట్టు కంటే ఇప్పుడు మొలిచిన మీసాలకు పదును పౌరుషం ఎక్కువ మాటకు మాట బాగా చెప్తున్నా మాది మాటలు చెప్పే వంశం కాదు అన్న మాట నిలబెట్టుకునే వంశం ఏంటి ఛాలెంజ్ చేస్తున్నావా నీ భవిష్యత్తు చెప్తున్నాను హలో ఏంటి చాలా థ్యాంక్స్ దేనికి నేను వాదించే మొదటి కేసు మా నాన్న కేసు అయ్యేలా చేసిన యంగ్ జనరేషన్ ఎంత ముందొస్తున్నావో ఏమిటి పెంచింది బాబు నిన్ను మీ అమ్మ చెప్పు నిన్నేమిటి పెంచిందో నన్ను అదే పెట్టి పెంచింది నాకు కోర్టు సమలు రావటం ఏంటయ్యా చూడండి వచ్చింది సమల్లే గానీ జడ్జిమెంట్ కాదు జడ్జిమెంట్ మీ ఫేవర్ లో వచ్చేట్టు నేను చూస్తాను అదండి వెళదాం కోర్టు ఇదెక్కడేరు రేపే ఎం చెట్టు పరిచయ్యా మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట రెండు గంటల మధ్యన పేపర్ లీకేజ్ ముహూర్తం పెట్టా ఆ గంటలో వెళ్తేనే పని అయ్యేది మన చేతికి డబ్బు అంది లేకపోతే మనకి అడ్వాన్స్ ఇచ్చిన పార్టీలందరూ లబలబలబలబం కొట్టుకుంటారు మన పొజిషన్ వీక్ అయిపోతుంది మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట లోపు కోర్టులో మీ పని అయ్యేట్టు నేను చూస్తాను అదండి కొరలాయర్ కనపడలేదండి మన దెబ్బకి భయపడి తోక ముడిచాడా ఓ సారా చూడండి నాన్న నేను లాయర్ అవ్వాలన్న ఇన్నాళ్ళు మీ ఆశయాన్ని ఈ రోజు నెరవేర్చాను నేను వాదించే మొదటి కేసు నా తండ్రి తవ్వడం నా దురదృష్టమైన ఈ కేసు గెలిచేలా నన్ను ఆశీర్వదించండి సత్య రేపు ఎంసెట్ ఎగ్జామ్స్ ఆ సాంబశివంగా డెట్టి పరిస్థితుల్లో ఎంసెట్ పేపర్స్ లీక్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాడు వాడు కోర్టులోనే ఉండాలి కాబట్టి వాడి పిఏ మీద ఒక నిశ్చించా ఓకే కమన్ మూవ్ ఎవరో ఏవో మాటలు చెప్తే ఇంటికి వచ్చాడమ ఏంటండి ఈ విషయం తెలిస్తే నలుగురు మా పరివేం కావాలి 
మీ తరఫున వాదించేందుకు ఎవరన్నా ఉన్నారా ఎస్ యువర్ ఆనర్ ప్రొసీడ్ లుక్ మిస్టర్ సాంబశివం చూస్తూనే ఉన్నానండి మీరు రాఘవ్ గారిని మీ ఇంటికి పిలిచి పది లక్షలు లంచం ఇస్తా అన్నారా లంచం అయ్యా గుళ్ళో పది పైసలు దక్షణ వేస్తేనే దేవుడికి లంచం ఇస్తున్నాడు అని జనం ఎక్కడ అనుకుంటారు అని భయపడి నేను పది లక్షలు మరైతే ఆయన్ని ఇంటికి ఎందుకు పిలిపించారు ఇంటికి అయ్యా నాకు ఆయనకి నయా పైసా పరిచయం కూడా లేదండి అలాగా మరైతే కలవటానికి జైలుకి ఎందుకు వెళ్లారు నేను జైలుకి వెళ్తే రిజిస్టర్ లో నా సంతకం ఉంటది కదండి సిపెట్టు ఎవరు ఆనర్ చట్టానికి కళ్ళు లేవంటారు కానీ ఇప్పుడు చట్టానికి కళ్ళు ఉన్నాయి జైలు రిజిస్టర్ లో పేరును మార్చగలరు కానీ అదే జైల్లో ఉన్న క్లోజ్ సర్క్యూట్ కెమెరాలో రికార్డ్ అయిన దృశ్యాన్ని ఎవ్వరూ మార్చలేరు ప్లీజ్ అలౌ మీ యువర్ ఆనర్ పెరిగిన టెక్నాలజీతో ఇలాంటి సాక్ష్యాలు ఎన్నైనా సృష్టించవచ్చు అమెరికా అధ్యక్షుడు జైలుకు వచ్చి ఈ రాఘవ గారితో మాట్లాడినట్టు నేను సృష్టించగలను ఎవరాన ఈయన లాయరుగా కాక ఒక నేరస్తుడిగా ఒక నేరస్తుడికి కొడుగ్గా క్రిమినల్ బుర్రతో ఆలోచించి ఇలాంటి సృష్టిస్తున్నాడు క్రిమినల్ మెంటాలిటీ ఉన్న ఇలాంటి వాళ్లను చదువుకొనిస్తే కోర్టు నిలాగే మోసం చేస్తారు ఇలాంటి వాళ్లను చదువుకొనివ్వటమే తప్పు తప్పుడు పనులు చేసి జైలుకి వెళ్లి కోర్టు నెల తప్పు దోవ పట్టించాలనుకుంటున్న ఇలాంటి ఖైదీ లాయర్లకు కోర్టులో వాదించే అర్హత కూడా లేదు ఇప్పుడు ఒకటి గంట అయింది మీరు వెళ్లి వెంటనే పని చూసుకుని తొందరగా వచ్చేయండి మళ్ళీ ఏంటండి ఎంత లేటు మనం చేసేది లీకేజ్ వ్యాపారం లేట్ కాకుండా ఎట్లా ఉంటాయా బ్రేక్ టైమ్ లో గానీ బోల్ నుంచి బయట పడాల సర్లే క్యాచ్ తీసుకోండి సార్ అందరిది కలిపి రెండు కోట్లు ఇదిగోండి సార్ పేపర్ ఓకే ఓకే రై ఈ మొత్తం రెండు సూట్ కేసులు సర్దేసి అలాగండి ఇదిగోనయ్యా ఒరిజినల్ పేపర్ జెరాక్స్ కాపీ
మన కాలు చేయి తీసేస్తారు నన్ను తొందరగా మంచి డాక్టర్ దగ్గర తీసుకెళ్ళమయ్యా ఏ నీ వరకు వచ్చేసరికి మంచి డాక్టర్ కావాల్సి వచ్చాడా నీ వరకు వచ్చేసరికి ప్రాణం వీళ్ళు తెలిసిందా ఒక ఇంట్లో దొంగతనం జరిగితే ఆ ఇంట్లో వాళ్ళు మాత్రమే నష్టపోతారు ఒక చోట కల్తీ జరిగితే కొందరు మాత్రమే నష్టపోతారు ఒక బ్యాంక్ రాత్రి రాత్రి ఎత్తేస్తే ఆ ఖాతాదారులు మాత్రమే నష్టపోతారు కానీ వీడు చేసే పేపర్ లీకేజ్ వల్ల అర్హత లేని వాళ్ళందరూ డాక్టర్లు ఇంజనీర్లు అయితే మొత్తం సమాజం నష్టపోతుంది ఈ పాపి సీ డబ్బు కోసమే కాదు స్టూడెంట్ జీవితాలు తాడుకుంది నీకు ఈ డబ్బు కంటే పదింతలు డబ్బిస్తావు నీ వల్ల నాశనం అయిపోయిన స్టూడెంట్ జీవితాలకి న్యాయం చేయగలవా చేయరా పేపర్ లీకేజ్లతో స్టూడెంట్ కి మీరు చేస్తున్న ద్రోహం దేశం మొత్తం క్యాచర్ లా వ్యాపిస్తుందిరా మీరు మీ లాంటి విద్యా సంస్థలు తయారు చేసిన స్టూడెంట్లు డాక్టర్లు ఇంజనీర్లు టీచర్లు లాయర్ గా మరి అన్ని రంగాల్ని సర్వనాశనం చేస్తున్నారు ప్రపంచ దేశాల్లో ఏ స్టూడెంట్ కి తీసుకుని స్టూడెంట్స్ ఇండియాలో ఉన్నారు కానీ వాళ్ళ తెలివితేటలు మీ లాంటి స్వార్థ పరుల వల్ల అన్యాయం అయిపోతున్నాయి భారతదేశం భవిష్యత్తు మా స్టూడెంట్స్ భవిష్యత్తు పైన ఆధారపడిందిరా స్టూడెంట్స్ భవిష్యత్తు బాగుండాలంటే మీ లాంటి వాళ్ళు బ్రతుకుండకూడదు పెట్రోల్ అందుకుంటాండి అతని వదిలేయండి అదిచ్చా నన్ను క్షమించమయ్యా నేను చేసిన తప్పులన్నీ కోర్టులో ఒప్పుకుంటాను ముందు నన్ను కాపాడు బాబు వెళ్ళి హెల్ప్ చేయండి చిట్టిగారు లంచం తీసుకుని ఎంసెట్ పేపర్ లీక్ చేయమంటే చేయనన్నాడని వీళ్ళ నాన్నగారిని లంచం కేసులో ఇరికిచ్చింది నేనేనండి ఆయన్ని దోషి అసలు నువ్వే కాదు జడ్జి స్థానంలో ఉన్న నేను కూడా దోషినే ఆదిచ్చా నువ్వు శాఖని హత్య చేయలేదని నా కూతురు జీవితాన్ని నువ్వు కాపాడటంలో అతను చదివాడని నాకు తెలుసు కానీ నిజం చెబితే నువ్వు జీవితం నాశనం అవుతుందని భయపడ్డాను నేను చేసిన తప్పుకి నా కూతుర్ని విధవం చేసి ఆ దేవుడు నన్ను శిక్షించాడు ఆ రోజున నాలుగు గోడల మధ్య అబద్ధం చెప్పిన నేను ఈ రోజున నలుగురులో నువ్వు నిజం చెప్తున్నాను నువ్వు నిర్దోషివి ఇన్నాళ్ళు నిన్ను నీ కుటుంబానికి దూరం చేసినందుకు నీకు శిక్ష పడేలా చేసినందుకు నన్ను క్షమించు కోర్టులో నువ్వు మీ నాన్నగారు నిర్దోషులని చెప్పి తీర్పు చెప్తాను నేను చేసిన తప్పుకి నైతిక బాధ్యత వహిస్తూ రాజీనామా చేస్తాను జైల్లో ఖైదీ వైండి కూడా పట్టుదలతో లాయర్ వై చరిత్ర సృష్టించావు యువతకు ఆదర్శంగా నిలిచి స్టూడెంట్ నెంబర్ వన్ వయ్యావు నువ్వు జీవితంలో కూడా నెంబర్ వన్ కావాలి ఆల్ ది బెస్ట్